হ্যালো এভরিমন আমি আফতা হুসেন সবাইকে স্বাগত এই ভিডিও টাইটেল দেখে এবং ভিডিওটা দেখার জন্য তো আজকে আমাদের টপিক্স হচ্ছে যে আসলে আমরা ফটোশপে যে লেয়ার স্টাইলগুলো ইউজ করি অনেক ধরনের এফেক্ট ড্রপ শ্যাডো তারপর হচ্ছে আপনার এমবোস তারপরে স্টোক এগুলো এগুলো যে আসলে ইউজ করি ইনার শ্যাডো এগুলো কিভাবে ইউজ করে বা এগুলো মানে ইউজ করার প্রপার ওয়েটা কি এই জিনিসগুলোকেই আমি আজকে এই ভিডিওতে পুরোটা এক্সপ্লেন করবো তো শুরু হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করেন আর বেলের পাশে একটা বাটন আছে ওইটাকে অ্যালার্ট করে রাখেন তাহলে হবে কি আপনার নেক্সট ভিডিওগুলো আমার যে ভিডিওগুলো আপলোড হচ্ছে সেগুলো অটোমেটিকলি আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে আসবে সো স্টার্ট অ্যান্ড ডুইং ফান তাহলে শুরু করা যাক এখন আমরা আমাদের একটা পরের লেয়ারে গেলাম যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক জায়গা আছে শুধু টেক্সট লেখা এই যে উড আর একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে এই একটা লেয়ারে হচ্ছে উড আর এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমরা যদি এটাতে কোনো এফেক্ট দিতে চাই কোনো টেক্সের এফেক্ট দিতে চাই আমরা দুইটা ওয়ে দিয়ে দিতে পারবো সেটা হচ্ছে একবার ডাবল ক্লিক করলে পুরো ব্লেন্ডের অপশনটা চলে আসবে হুম আবার বলি ডাবল ক্লিক করলে পুরো ব্লেন্ডের অপশনটা চলে আসবে ব্লেন্ডিং অপশনটা চলে আসবে অ্যান্ড আমরা চাইলে যদি কোনো স্টাইলি শ্যাড করতে চাই তাহলেও আমরা এখান থেকে করতে পারি বেবল অ্যাম্বোস করতে পারি বা ব্লেন্ডিংয়ে আমরা স্ট্রোক দিতে পারি যেটা দরকার আমরা এখান থেকেও দিতে পারি তো আমি এখানে গেলাম ব্লেন্ডিং অপশনে গেলাম আমি যদি দেখি যে ব্লেন্ডিংয়ের প্রথম হচ্ছে বেবল অ্যান্ড অ্যাম্বোস বেবল অ্যাম্বোসে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে একটা অ্যাম্বোসের মতো একটা লোক আসছে এখানে এখানে ক্লিক করলাম স্পেসিফিক একটা সাবজেক্টে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে স্টাইল বলে একটা অপশন আছে যে স্টাইল স্টাইলে দেখতে পারবেন এখানে অ্যাম্বোস আছে আউট বেবল আছে তারপর হচ্ছে ইনার বেবল আছে হ্যাঁ দেখেন এক এক ধরনের এফেক্ট কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তারপর হচ্ছে ব্লু অ্যাম্বোস আছে তারপর হচ্ছে আপনার স্ট্রোক অ্যাম্বোস আছে মানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাম্বোস এখন আমি যদি এটাকে রাখি এবং দেন এটার পরে স্মুথ থেকে হার্ড করি ঠিক আছে তারপর সফট করি স্মুথ করি তারপর আমরা এখান থেকে ডেপথ বাড়াতে পারি চাইলে দেখেন এখানে একটু ডেপথ হচ্ছে হ্যাঁ ডেপথ যেটাকে আমরা মনে করেন যে কাস্টমাইজ আমাদের লুক আমাদের যেটা ভাল লাগছে সেটাকে যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এইভাবেই করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার একটু সাইজ দিলাম দেখেন একটু অনেক সময় দেখি না আমরা চকলেটের মতো একটা এফেক্ট অ্যাম্বোসের মতো লাগে তারপর হচ্ছে সফটনেস আর হার্ডনেস হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এখন এটা অ্যাঙ্গেল বলতে হচ্ছে কি ইউজ এ গ্লোবাল আমরা যদি হিসাব করি যে ইউজ এ গ্লোবাল বলতে আমরা সূর্যের চারদিকে ঘুরে মানে সূর্য আমাদের চারদিকে ঘুরে তো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে তো এইটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস এই যে অ্যাঙ্গেল আমি যদি চিন্তা করি সূর্যটা এখান থেকে না হয় এখানে হবে তাহলে অ্যাম্বোসটা এখান থেকে এখানে আসবে অ্যান্ড দেন এখান থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে হচ্ছে মানে অ্যাঙ্গেল যেখানে আপনি সেট করে দেবেন সেই অ্যাঙ্গেলটা এখানে শো আউট করবে এখানে হচ্ছে ওই ইউজ গ্লোবাল লাইট আপনি ইউজ গ্লোবাল লাইট যদি অফ করে দেন তাহলে আপনি নেক্সট যখন এফেক্টে দেবেন সেখানেও গিয়ে এটা এফেক্ট পড়বে না যেমন ধরেন এখানে ইউজ গ্লোবালটা উঠিয়ে দিলে আগে যে এফেক্টটা এখানে ইউজ করেছিলেন তো সেই এফেক্টটা আসবে না তো যাই হোক আমি আরও বিস্তারিত এগুলোতে বোঝাচ্ছি সমস্যা নেই তো ইউজ এ গ্লোবাল আর নিচে হচ্ছে আপনি এখানে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে অ্যাঙ্গেল আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমরা যেই এফেক্টটাই নিচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা আবার প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করেন আমরা এখান থেকে কমালে বাড়ালে আমরা যেটাই করবো সেটা কিন্তু এখানে দেখা যাবে একটু কমে দিচ্ছি ওকে দেখেন কমে যাচ্ছে এখানে সব কিছু দেখা যাচ্ছে ওকে এখানে আরেকটা আছে ডিরেক্ট ডিরেকশান এখানে আমরা চাইলে ডাউন দিতে পারি দেখেন এতে ডাউন হয়ে গেল আর সরি ডাউন দিলাম এই যে ডাউন হয়ে গেল আর এটা হচ্ছে আপ তো এই যে জিনিসগুলো এগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে এক একটা স্টাইলে দিতে পারি এবং এই স্টাইলগুলো আমি যদি দেওয়ার পরে ধরেন আমি একটা স্টাইল দিলাম ওকে এটাই দিলাম দেওয়ার পর ওকে ক্লিক করলাম এই হচ্ছে আমার স্টাইল শো আউট করছে এখানে আমি এটাকে চোখ বন্ধ করে দিতে পারি আবার দেখতেও পারি আমি এটাকে মিনিমাইজ করে রাখতে পারি সো এরপরে চলে আসছে আবার এখানে ক্লিক করি মিনিমাইজে খুলি স্টোক দিই দেওয়ার পর এখানে আসছি এরপর হচ্ছে এরপর আসছে কাউন্টার টুল কাউন্টার টুলে যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখতে পারবো যে এখানে আসি এখানে ক্লিক করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট নিতে পারবো দেখেন এফেক্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় যে আপনার এলিমেন্টসগুলো আপনার শ্যাডোতে মানে ডেপথে কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনি আপনার মতো করে কাস্টমারাইজ করতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন ওকে তারপরে হচ্ছে এখানে হলো টেক্সচার এই দেখেন টেক্সচার বিভিন্ন ধরনের আপনি টেক্সচার নিতে পারবেন যেমন ধরেন এই যে টেক্সচার আছে এই টেক্সচার 
তারপর আমি এমবোসে গেলাম আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা আউটলাইন করে নিই সো এইভাবেই আসলে জাস্ট কাস্টমাইজ হয় এরপর আসি আমরা স্টক কী জিনিস তো স্টকে যাওয়ার আগে আমি একটা কাজ করি ওকে করে ক্লিক করি এবং আমি চাইলে এটাকে আবার ডিলাইটও করতে পারি দেখেন ক্লিয়ার লেয়ার স্টাইল যে লেয়ার স্টাইল ডিলাইট হয়ে গেল বা আমি যদি মনে করি যে না আচ্ছা শুধু এটা দেখাবে না আমার অনেক এফেক্ট থাকবে আমি শুধু একটাকে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি যেটা আমার দরকার নেই সেটা আমি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি এবার হচ্ছে স্টোক ওকে ধরলাম এটা পাত ক্লাইট করে দিই লেয়ার স্টাইলটাকে ক্লিয়ার লেয়ার স্টাইল এখন আমি স্টোকে গেলাম সেম ওয়েতে এখানে এটা আমি ক্লিক করলাম চলে আসলো স্টোকে ক্লিক করি দেখেন স্টোক যখন আমি ক্লিক করবো স্টোকের সাইজ বড় ছোটো করতে পারি আমরা টেক্সে অনেক সময় দেখি না যেরকম লেখা থাকে এরকম ওয়াও বলে হ্যাঁ যাই হোক আউটসাইড এখানে টেক্সটার এফেক্টটা কী হবে ভিতর থেকে হবে না বাইরে থেকে যে ভিতর থেকে মানে ইনসাইড দিয়ে হচ্ছে এটা হচ্ছে আউটসাইড মানে মূল টেক্সের বাইরে হচ্ছে আর এটা হচ্ছে সেন্টার থেকে মানে একটুখানি এখান থেকে নেবে এখান থেকে অর্ধেক ওখান থেকে অর্ধেক থিমটা বুঝতে পারবেন আপনি যদি একটু দেখেন একটু বড় করে দিচ্ছে ওকে এই দেখেন ইনসাইড ভিতরের দিক দিয়ে আমি এটাকে ছোট করে দিলাম করে দিলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে আউটসাইড বাইরে দিক দিয়ে হবে এটা হচ্ছে সেন্টার মধ্যে এখান থেকে হবে এটা হচ্ছে ব্লাইন্ড এফেক্ট আমরা ব্লাইন্ডকে দেখি এখান থেকে এফেক্ট অনেক ধরনের দিতে পারবো এই দেখেন এইভাবে আমরা লাল নিই তাহলে একটু বেশি বুঝতে পারবো কালার চেঞ্জ করতে পারবো এই দেখেন যে এখান থেকে মাল্টিপল নিলাম শুধু এফেক্টের এই জায়গাগুলো আমার আমার কালারটা মাল্টিপল হয়ে গেছে দেন আমি চাইলে আমি আমার মতো করে বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট নিতে পারবো ওকে সো এইটা হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি আবার সাদা করে নিই সাদা করে এটাকে আমার ভালো রাখি ওকে আর এখান থেকে দেখেন অপোজিটি এই যে আমি আমার যে এফেক্টের মধ্যে যে যে এফেক্টটা দিয়েছিলাম হ্যাঁ এই যে স্টোকে যে এফেক্ট দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমার অপাসিটি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে দেখেন আস্তে আস্তে করে গায়েব হয়ে আবার আগের জায়গায় ফেরে চলে এসছে ফেল কালার আমি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবো আমার স্টোকের যে কোনো কালার নিতে পারবো আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করিনি আমি এখান থেকে যে কোনো কালার নিতে পারবো চেঞ্জ করতে পারবো সো এই হচ্ছে এই স্টোকের কাজ এবার স্টোক বন্ধ এবার আসছি ইনার শ্যাডো ওকে ইনার শ্যাডো কী জিনিস এবার আমরা বুঝি একটু ওকে ইনার শ্যাডো হচ্ছে যখন ধরেন আমি এখানে নর্মাল রাখলাম ওকে নর্মাল রাখার পর সবগুলো জিরোতে দিয়ে দিলাম আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে এখানে নাইনটি দিলাম আপনাদের ডিফল্টে যেরকম থাকে রিসেট ডিফল্ট দিয়ে দিলাম এরকমই থাকে যখনই আপনি ক্লিক করবেন তখন এরকম আসবে তো ইনার শ্যাডোটা দেখাই আমি যদি ধরেন আমি এখানে নর্মালে রাখি প্লেন মোডটাকে হ্যাঁ এবং এখান থেকে অপোজিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিই আর এখান থেকে ডিস্টেন্সটা একটু বাড়িয়ে দিই ওকে মানে এই যে কালো শ্যাডো আর এটা হচ্ছে আমার সাইজ হ্যাঁ যেটা আমি একটু সাইজ যেটা করব এই যে আপনার টেক্সের ভিতর থেকে যে এফেক্টটা আসে খেয়াল করে দেখেন আমি এটার ভিতর থেকে একটা মানে টেক্স হচ্ছে আপনার এই পুরাটা এর ভিতর থেকে একটা এফেক্ট আসবে যেমন আমি কালো দিতে চাচ্ছি কালো আসবে আমি যদি গ্রিন বা অন্য অন্য কোনো কালার দিতে চাই সেটাও দিতে পারবো রেড ইয়েলো ব্লু যেটা দিতে চাই সো আমি এক ফার্স্টে আমি ধরেন ব্ল্যাকই দিলাম বোঝার ক্ষেত্রে তো ওই যে হয় না ডেপ শ্যাডো বা ইনার শ্যাডো একটা ডেপ আনার জন্য তো আপনি চাইলে এখান থেকে দিয়ে হালকা করে এইভাবে করে শ্যাডো ইউজ করতে পারেন এগুলো নিয়ে ঘাটলেই বুঝতে পারবেন এখন এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ওই যে ইউজার গ্লোবাল লাইট আমরা এটাকে বুঝিয়েছি যে নাইনটি ডিগ্রি মানে ওপর থেকে যদি কোনো এফেক্ট ফেলা হয় সেটা এইভাবে পড়বে তো আমি যদি এটাকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি দিই ওয়ান এইটি ডিগ্রি দেখেন নিচ থেকে চলে আসছে সরি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি দিলে নিচ থেকে চলে আসছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি সরি জিরো ডিগ্রি এই যে নিচের দিকে মাইনাস নাইনটি হবে নিচ থেকে যাচ্ছে আমি যে অ্যাঙ্গেলে এটা ঘুরাতে চাইবো সেই অ্যাঙ্গেলের থেকে এফেক্টটা ইউজ করবে তো এটা হচ্ছে আপনার এফেক্টের আবার সেই আগের মতো যদি আপনি কোনো ইউজ করতে চান সরি আউট গ্লোবাল ইনার শ্যাডো এখন এখান থেকে আপনি কমাতে পারেন বাড়াতে পারেন এবার আপনি এখান থেকে এফেক্ট ইউজ করতে পারেন যে আপনি প্লেন করবেন আপনি চিন্তা করছেন না এত করা না হালকা হোক সো ওইভাবে দিয়ে ইউজ করতে পারবেন এবার হচ্ছে পরেরটা হচ্ছে ইনার শ্যাডো বা ইনার শ্যাডো আমরা বুঝেছি এখন মোটামুটি এবার হচ্ছে ইনার গ্লো কী জিনিস ওকে ইনার গ্লো খুব মজার জিনিস সো ইনার গ্লোটা হচ্ছে ইনার শ্যাডোর মতোই তবে এখানে একটু গ্লো টাইপ একটু লাইট টাইপের হবে যেমন ধরেন আমরা যখন ইনার শ্যাডো ক্লিক করেছি দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে স্ক্রিন মোড বাদ দিয়ে দিলে আমরা এখান থেকে একটু ইয়ে দেখেন নর্মালে রাখলাম প্লেন মোড এখান থেকে অপোজিটি বাড়িয়ে দিলাম যে এখানে যে এফেক্ট দেওয়া আছে এই যে এটা হচ্ছে গ্রেডিয়ান আমরা এটাকে সলিড কালারে দিই হ্যাঁ ধরেন আমি যে কোনো এফেক্ট দিতে যাচ্ছি এরকম হয়ে যাবে যে হয় না অনেক সময় একটু ইয়েলো
तो सेंटर अच्छा अच्छा ठीक है सेटेड हो तब पर होते हैं आम राज्य चीन देखिए सॉलिड कलर तो सॉलिड कलर दिलाम तो ये भाभी ये शुरू प्रतिरोध जीनी शेरी आपने मने कस्टमाइज है एवं देखते देखते आपने बुझ बन बुझे सब बन जो तो बेशी आपने मने करन जे घाटा घाटी कोड बन तो तो बेशी अभी एक नो लो क्वालिटी क्वालिटी पासी अपना देखते बच्चें जे ये जे एक टू ऑपरेशन टेके बारी ये दी ऑपरेशन टी बारी ये दी ये देख एक टाइप इफेक्ट इफेक्ट भाव आज चाहे अपने जी कोनो कलर नीते बने अपने अमर मुद्दे टाइप इफेक्ट नीते बने अपने उन लोगों कोनो कलर बाय टा हंड्रेड परसेंट नॉर्मल रेके दिलाम हंड्रेड परसेंट टू कोमी ये दिलाम तो एक अंतिक आश्चर्य हम लोग अनेक धाने इफेक्ट यूज़ करते पड़ बो हाँ तो आश्चर्य एक एक ता जिनी शेक एक ता काजे जुन्ना आश्चर्य जो कन अपने प्रोजेक्शन हो बे तो कन अपनी देख बन जाए अपने कछ ऑटोमेटिकली चोला आज से वो अपने ये गुलनी जो तो बिशी घाटा करी कर बन अपने इफेक्ट आरो बिशी एक्सपर्ट हो एक उड़ी शुड़ी शिकालर चिला मैं जी चिंता करना हमारे डिजाइनर मुद्दे ओके फुल चर्चन जैक ना शादा कलर हुए जगे खाने ये जी शादा हुए गल जी कोनो कलर टा अपने दिखते चाहिए बन शे कलर टा इखन दिखे अपने ऑटोमेटिकली दिखे पर बन ओके ये जो ऑटोमेटिकली एक टा सॉलिड कलर हुए जलो कलर पर चला आपने जो चीज़ देखा है ना ग्रेडियन ऐसे लम ग्रेडियन ऐसे आपने इधर होने टेक्सर में उधर आपने आपने ग्रेडियन दिल जाते हैं आपने आपने जो कुनो पसंद है मुझे कलर इकन देखे हाथ लगा मामी रेड नी ओके रेड इकन देखे येलो ना नी आपने रेडी शेट कलर नी हम जस्ट एक टा डेमो एक टा एक अच्छी � अपने आपने मुझे निकलवाया बाय इटा उन्हीं तो पढ़ने इधर उन्हें भीमने धोने इफेक्ट अपने यूज़ करते हुए भी शामिल नहीं ये इटा होता है अपने ग्रेडियन ओवरल आर इटा होता है पैटर्न पैटर्न होता है जब अपने अपने टेक्सचर मोड़ते हैं जो दिक्कत होता है अंदर कुनो टेक्सचर पैटर्न यूज शेखेत्र पैटर्न यूज़ करते हैं, शेखेत्र का ऑपरेशनिटी कोमी नहीं थे बने, जो तुरंत दौड़ कर, आह चाहे पैटर्न ऐड हो करते बने, निखंत के ऐड हो एंकर पॉइंट दिशा का से देखें, ऐड लोड पैटर्न अभी चाहे नो तुम पैटर्न डाउनलोड करें, निखंत के ऐड करें दिले, क्लिक करें दिले, लोड दिले, पैटर्न पर एक अंतिके एक अंतिके अपना ऑपरेसिटी इखने कोम छे बढ़ छे इटा होता है अपने स्केल जो अपना पॉलीमर टक वो तो टुकु गिरी गिरी आपे वो तो टुकु बड़ो कर पे हाँ ये जीनिश टेज़ आशुले तो जय हो एक अंतिके स्केल पर होता है आउटर ग्लो आउटर ग्लो पैटर्न बाद आउटर ग्लो होता है हमारा इनर ग्लो टेक्सर बाहर ही होते हैं आर वो टेनर ब्लोट अच्छी लो टेक्सर भीतर ही दिखते हैं ओके सो एक अन्य अच्छा है ड्रॉप शेडो ड्रॉप शेडो को मौजूद जिन्हें ड्रॉप शेडो अच्छा हम लोग को टेक्सर मोते लीक तो चाची धारण हम लोग इसका टेक्सर इफेक्ट दिखते चाची नीचे दिखती है आर टू है अपसिटी बारी दी ये जो देखने का शेडो है इगला अपन शेडो की वाबे देवेन कोतरी को देवेन की कोरी देवेन इगला होता है आपने रूच अपने कोतरी को बहाल लग से अपने डिजाइन कोतरी को नीट एंड क्लीन लग से वो ही जिन्हें इगला आपने की कुर्ता बसे में कहने के ये इफेक्ट बुला चेंज कुर्ते बर्बन अपने अपने मोते को क्वालिटी दिखे अपने अपने मुद्दे को चेक करते बढ़ने इकन देखे नॉइज़ तो बढ़ती थे बढ़ने ऐड करते बढ़ने इकन देखे साइज़ तो बढ़ाते बढ़ने हैं सो आम्रा आज के ऐसे टुकड़े मोटा मोटी बुझे किसी एक उन होते हैं हमारे एक ऐसे बुला के एक प्रोजेक्ट ही शब्द कोड़ा प्रैक्टिस कोड़ा जे आम्रा थोड़ा तो कोई इफेक्ट दिखते जाते हैं देखना हमने कौतुक धान है एक अंत के जितने हमने चिंता करी ब्लेंडिंग मोड़े नॉर्मली क्लिक करी देखें एक टक कलर गाय भेज से ओवरऑल दिया है अनेक चीज़ में इफेक्ट है एक अन आम्रा सेम वे जितना नॉर्मल रखी एक अंत के लेयर स्टाइल जब ब्लेंडिंग मोड़े जाए � दर पर डिस्टेंस टक एक टू कोमेडी टू डेप्ट भारी है नहीं देखें जो ऑटो में दिख रहा है अखन अभी चीन देखो चीज़ है अच्छा ये टेक्स्ट लाल होले भालो होता है तो ले आपने अखन जो भी कलर ऊपर ले जाएँ कलर ऊपर ले गिये लाल कोड़े दें 
দেখেন আপনি আপনার মতো করে করতে পারছেন সো এখানে এটাকে অ্যাম্বোস করতে চাইলে অ্যাম্বোস হয়ে যাচ্ছে আপনি যা চাইবেন তাই হবে এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে আপনার বুঝে নিতে হবে আপনার চাহিদা কি সো এরপরে আসি ব্লেন্ড ইফ যদি আমি ধরেন আমি এটাকে ব্লেন্ড করতে চাচ্ছি তাহলে এই দেখেন এখানে ব্লেন্ড ইফ এখান থেকে অপশান থেকে আমি যে কোনো এফেক্ট এই যে বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট অনেক হয় না যে আপনি এফেক্টের মধ্যে ইউজ করতে যাচ্ছেন আপনার ডিজাইনের মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো খুবই কার্যকারী এবং আমরা খুব হেল্পফুলভাবে সো আজকে ভিডিও এখানে পর্যন্ত আর আমি জানি না যে ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে কি ভালো লাগেনি তবে একটা জিনিস হবে আপনি যদি আরও আমার নেক্সট ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে গিয়ে নিচে লিখেন যে উই ওয়ান্ট মোর ভিডিও তাহলে আমি আরও ইন্সপাইরেশন হবো আরও ভিডিও বেশি বেশি করে বানাবো আপনাদেরকে বেশি বেশি করে আমার জ্ঞান শেয়ার করবো আর অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে রাখেন আমার খুব উৎসাহ হবে আপনার ভিডিওগুলো দেখতে কেন আমিও চাই আমার শ্রোতাগুলা বা আমার স্টুডেন্টগুলা যেন আমার ভিডিও দেখে আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করুক আপনারা যেমন কাজ করছেন আর অবশ্যই যদি আপনি ডিজাইন নিয়ে কোনো মতামত বা ডিজাইন নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা ডিজাইন দেখার ব্যাপারে কোনো কিছু থাকে তাহলে আমাদের পোস্টের নিচে ফার্স্ট কমেন্টে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে অ্যাড হয়ে যান এবং আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন ওই গ্রুপে গিয়ে আমি চেষ্টা করবো আমাদের গ্রুপে আরও এক্সপার্ট আছে তারা আপনাকে হেল্প করবে আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ এবং যদি আবারও বলছি যদি আপনি ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন নোটিফিকেশান দিয়ে রাখেন তাহলে আমার প্রতিটা ভিডিও আপনার কাছে চলে যাবে আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখেন উই ওয়ান্ট মোর ভিডিও সো এটা আমার জন্য আরও ইন্সপায়ার হবে টেক কেয়ার বাই বাই আল্লাহ হাফেজ